నిజామాబాద్ జిల్లా నవీపేట్ మండలంలోని హనుమాన్పురం లో ఎస్వీఆర్ఎస్ గార్డెన్స్ లో బీజేపీ కార్యవర్గ సమావేశం నిర్వహించారు నవీపేట్ మండలం జన్నెపల్లికి చెందిన ఆదినాథ్ ను మండల అధ్యక్షుడిగా ఎన్నుకున్నట్లు తెలిపారు ఈ కార్యక్రమంలో రాష్ట నాయకులు అల్జాపూర్ శ్రీనివాస్ వైస్ ఎంపీ హరీష్ వెంకటేష్ ఎలక్షన్ ఆఫీసర్ భాల్రాజ్ తదితరులు పాల్గొన్నారు పాపనపేట మండలంలోని ఏడుపాయల శివారిలో రెండవ హత్య కలకలం రేపింది ముప్పై ఐదు సంవత్సరాల వయసు గల గుర్తు తెలియని వ్యక్తి దారుణ హత్యకు గురయ్యాడు స్థానికుల సమాచారం మేరకు మృతదేహాన్ని గుర్తించి పాపన్నపేట ఎస్ఐ ఆంజనేయులు సిబ్బందులు కలిసి సంఘటన స్థలానికి చేరుకుని ఆనవాలు సేకరించారు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేపట్టారు కడప జిల్లా పుల్లంపేట్ మండలం పుట్టనవారిపల్లి ఏపీ మోడల్ హై స్కూల్ బాలికల వసతి గృహంలో పదో తరగతి చదువుతున్న లక్ష్మి ప్రసన్న అనే విద్యార్థి అనుమానాస్పదంగా మృతి చెందింది విషయం తెలుసుకున్న పోలీసులు ఘటన స్థలానికి చేరుకుని మృతురాలి తల్లిదండ్రులకు సమాచారం అందించారు లక్ష్మి ప్రసన్న తన క్లాస్ బయాలజీ టీచర్ శివ వేధింపులు తట్టుకోలేకనే ఆత్మహత్య చేసుకుందని సమాచారం మృతురాలి తల్లిదండ్రులు తమ కూతురు విగత జీవిగా పడి ఉండడం చూసి బోరున విల్లపించారు పోలీసులు కేసును నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేపట్టారు సంగారెడ్డి జిల్లా జహీరాబాద్ మున్సిపాలిటీలో కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆధ్వర్యంలో ఉక్కు మహిళ ఇందిరాగాంధీ జయంతి కార్యక్రమం నిర్వహించారు అనంతరం టిపిసిసి నేత కాంగ్రెస్ సీనియర్ నేత వై నారతం హాస్పిటల్లోని వార్డులను సంగ్రహించి ఆమె జ్ఞాపకార్థం జహీరాబాద్ ఏరియా హాస్పిటల్లోని రోగులకు పండ్లు పంపిణీ చేశారు హాస్పిటల్లో గత ఎనిమిది రోజుల నుంచి మందులు కొరత ఉందని ఇంజెక్షన్లు సిరేంజ్లు చిట్టీలు రాయించి బయట నుంచి తెప్పిస్తున్నారని రోగులు వేదన వ్యక్తం చేశారు ఈ విషయంపై హాస్పిటల్ అధికారులను సంప్రదించగా మందుల కొరత ఉన్న మాట వాస్తమే అని ప్రభుత్వం నుండి ఇంటెట్ అందించాలని తెలియజేశారు ఈ కార్యక్రమంలో నారోత్తం ముగడంపల్లి ఎంపీ ప్రియాంక రెడ్డి కోహిర్ జయరా సంఘం జెడ్పీటీసి తదితరులు పాల్గొన్నారు సంగారెడ్డి జిల్లా ముగడంపల్లి మండలం రాయపల్లి తండాలో గ్రామ సర్పంచ్ కిరు చౌహాన్ ఆధ్వర్యంలో ప్రపంచ మరుగుదొడ్ల దినోత్సవం నిర్వహించారు మరుగుదొడ్ల నిర్మాణం వల్ల పరిసరాల పరిశుభ్రతతో పాటు పలు వ్యాధుల బారిన పడకుండా ఉండవచ్చుమని అన్నారు ప్రతి ఒక్కరు తమ ఇంటి ముందు కనీసం ఒక్క మొక్కను పెంచాలని గ్రామ ప్రజలను కోరారు అనంతరం పాఠశాల విద్యార్థులు ఉపాధ్యాయులు కలిసి బహిర్భూమిపై అవగాహన ర్యాలీ నిర్వహించారు ఈ కార్యక్రమంలో గ్రామ సర్పంచ్ కీరు చౌహాన్ కార్యదర్శి సౌందర్య విద్యార్థులు పాఠశాల సిబ్బంది మరియు గ్రామ ప్రజలు పాల్గొన్నారు
కరీంనగర్ పట్టణంలోని బస్టాండ్ ఎదురుగా ఉన్న చౌరస్తా వద్ద ప్రవక్త మహమ్మద్ సల్లల్లాహు సల్లం జన్మదిన మాసాన్ని పురస్కరించుకుని జమాత్ ఇస్లామీ హింద్ కరీంనగర్ శాఖ వారు నిశ్శబ్దపు సందేశ ప్రచారాన్ని నిర్వహించారు ప్రవక్త మహమ్మద్ సల్లల్లాహు సల్లం కేవలం ముస్లింలకే ప్రవక్త కాదని యావత్ మానవాళి కోసం వచ్చిన చిట్ట చివరి ధర్మ ప్రవక్త అని కార్యకర్తలు అన్నారు ఈ కార్యక్రమంలో జమాత్ ఇస్లామీ హింద్ సభ్యులు కార్యకర్తలు తదితరులు పాల్గొన్నారు కరీంనగర్ పట్టణంలో మంగళవారం రోజున ఆర్టీసీ బస్టాండ్లో కరీంనగర్ పోలీస్ కమిషనర్ సిపి కమలాసన్ రెడ్డి తనిఖీలు నిర్వహించారు ఆర్టీసీ ఆర్ఎం జీవన్ ప్రసాద్ ఆధ్వర్యంలో విజయాబుల్ పోలీస్ ఇన్లో భాగంగా ఈ తనిఖీలు నిర్వహించారు గతంలో చోటు చేసుకున్న నేరాల దృష్ట్యా బస్టాండ్ సమీపంలోని అన్ని ప్రధాన కూడళ్లలో సీసీ కెమెరాలు ఏర్పాటు చేయడం జరిగిందని తెలిపారు ఈ నేపథ్యంలో దుకాణదారులు ఆర్టీసీ అధికారులు కలిసి సీసీ కెమెరాలను ఏర్పాటు చేసేందుకు ముందుకు వచ్చారు పోలీసు శాఖ తరఫున దాదాపు ఎనభై సీసీ కెమెరాలను ఏర్పాటు చేస్తామని సిపి కమలాసన్ రెడ్డి అన్నారు ఈ కార్యక్రమంలో వన్ టౌన్ సీఐ విజయ్ కుమార్ ఎస్ఐ శ్రీనివాస్ మరియు పోలీసు సిబ్బంది పాల్గొన్నారు ఆర్టీసీ తాత్కాలిక డ్రైవర్ నిర్లక్ష్యం వల్ల లారీని ఢీకొన్న సంఘటన జనగామ జిల్లాలో చోటు చేసుకుంది ఉప్పల్పల్లి డిపోకు చెందిన టీఎస్ ట్వంటీ ఫైవ్ జెడ్ డబల్ జీరో వన్ టూ నెంబర్ గల బస్సు హైదరాబాద్ నుండి హన్మకొండ వెళ్తున్న క్రమంలో జనగామ మండలం పెంబర్తి గ్రామ సమీపంలో రాంగ్ రూట్ లో వస్తున్న ఆర్టీసీ తాత్కాలిక డ్రైవర్ రాధరపుర్ రాజు ఎదురుగా వస్తున్న లారీని ఢీకొన్నాడు ఆ సమయంలో బస్సులో ప్రయాణికులు ఎవరూ లేకపోవడంతో పెను ప్రమాదం తప్పింది లారీ డ్రైవర్ బస్ డ్రైవర్ కు గాయాలు కావడంతో మన్నటి ఎయిట్ వాహనం ద్వారా జనగామ ఆసుపత్రికి తరలించారు లారీ డ్రైవర్ వంటల మహేష్ పరిస్థితి విషమించడంతో హైదరాబాద్ ప్రైవేట్ ఆసుపత్రికి తరలించారు దీనితో సంఘటన స్థలానికి చేరుకున్న జనగామ పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నారు జిల్లా వైద్య మరియు ఆరోగ్య శాఖ వారు సైన్లు సోకకుండా తీసుకోవలసిన ముందస్తు జాగ్రత్తలపై ఓరియంటేషన్ ప్రోగ్రాం ఏర్పాటు చేశారు ఈ సందర్భంగా వనపర్తి జిల్లా కలెక్టర్ శ్వేత మహంతి మాట్లాడుతూ జిల్లాలోని ఏఎన్ఎంలు హెల్త్ సూపర్వైజర్లు మెడికల్ డాక్టర్లు ప్రజల్లో సైన్ ఫ్లూ పై అవగాహన కలిగించాలని జ్వరం వచ్చినప్పుడు ఫ్లూ సీజన్ లో వచ్చిన జ్వరమా లేక సైన్ ఫ్లూనా అని జ్వరం ఎన్ని రోజుల నుంచి వస్తుందనే టైం పీరియడ్ ద్వారా లేక సరైన డయాగ్నోసిస్ ద్వారా నిర్ధారించాలని అనవసరంగా ప్రజల్లో భయాందోళనలు కలిగించవద్దని ఈ సందర్భంగా తెలిపారు
భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లా పాల్వంచ మండలం యానంభైల్ గ్రామంలో వ్యవసాయ కూలీ పనులు ముగించుకుని ఇంటికి వెళ్లే క్రమంలో పక్కనే ఉన్న లక్ష్మీదేవి చెరువు అలుగు వద్ద కాళ్లు చేతులు శుభ్రపరుచుకుంటున్న క్రమంలో చెరువులో ఉన్న మూసలి రక్తం మానే వృద్ధురాలుపై దాడి చేసింది దీంతో ఆ వృద్ధురాలు అరవడంతో పక్కన ఉన్న మిగతా కూలీలు ఆ మూసలిపై దాడి చేయడంతో వృద్ధురాలిని వదిలి నీళ్లలోకి జారుకుంది తీవ్ర గాయాలు అయిన వృద్ధురాలిని పాల్వంచ ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి తరలించి చికిత్స అందిస్తున్నారు పక్కనే ఉన్న కిన్నరిసాని ప్రాజెక్టులో ఉండవలసిన మొసలి యానంభైల్ వద్ద లక్ష్మీదేవి చెరువులో ఉండటం మనుషులపై దాడి చేయడంతో గ్రామస్తుల్లో భయాందోళన నెలకొంది వెంటనే ఫారెస్ట్ అధికారులు స్పందించి ఆ చెరువులో ఉన్న మొసలిని పట్టుకోవాలని గ్రామస్తులు కోరుకుంటున్నారు కరీంనగర్ ఫాతేపూర్ చౌరస్తాలో హజరత్ టిప్పు సుల్తాన్ జన్మదిన వేడుకలు ఘనంగా జరిగాయి ఈ సందర్భంగా టిప్పు సుల్తాన్ వెల్ఫేర్ సొసైటీ తరఫున కేక్ కట్ చేసి సంబరాలు జరుపుకున్నారు ఈ కార్యక్రమంలో టిప్పు సుల్తాన్ వెల్ఫేర్ సొసైటీ అధ్యక్షులు అధ్యక్షుడు సర్వర్ ఎస్ఎం మోసిన్ రెహమాన్ ఇమ్రాన్ అబ్దుల్ వసీం మొహమ్మద్ జమీల్ ఇతర నాయకులు పాల్గొన్నారు ఎంపీ సంతోష్ కుమార్ ఇచ్చిన గ్రీన్ ఛాలెంజ్ లో భాగంగా మహబూబాబాద్ జిల్లా కేంద్రంలోని స్థానిక టీఆర్ఎస్ పార్టీ కార్యాలయంలో మహబూబాబాద్ శాసనసభ్యులు బాను శంకర్ నాయక్ హరితహారం కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు ఈ సందర్భంగా శాసనసభ్యులు శంకర్ నాయక్ మాట్లాడుతూ మొక్కలు మానవ జాతికి మనుగడను ఇస్తాయని ప్రతి ఇంట్లో ఒక మొక్క ఉండాలని అడవులను నరకడం ఆపివేయాలని మొక్కలను పెంచితే వర్షాలు బాగా కురిసి పంటలు సమృద్దిగా పండుతాయని అప్పుడు దేశం కూడా సస్యశామలంగా ఉంటుందని చెప్పారాయన అనంతరం నందన గార్డెన్ లో ఏర్పాటు చేసిన పట్టణ అభివృద్ది మరియు ట్రాఫిక్ నియంత్రణ అవగాహన సదస్సులో శాసనసభ్యులు బాను శంకర్ నాయక్ జిల్లా కలెక్టర్ షీహెచ్ శివలింగయ్య పాల్గొన్నారు అలాగే జిల్లా కలెక్టర్ శివలింగయ్య మాట్లాడుతూ మహబూబాబాద్ పట్టణాన్ని అభివృద్ది పథంలో నడిపించాలని అధికారులకు సూచించారు ఏ చిన్న విషయాన్ని అయినా కలెక్టర్ దృష్టికి తీసుకురావాలని కోరారు ఈ కార్యక్రమంలో జిల్లా డీఎస్పీ నరేష్ కుమార్ ఆర్ఎన్బి అధికారి శంకర్ జిల్లా విద్యుత్ అధికారులు ఎంఆర్ఓ రంజిత్ కుమార్ ప్రజా ప్రతినిధులు వ్యాపారస్తులు తదితరులు పాల్గొన్నారు నల్గొండ జిల్లా కొండమల్లెపల్లి పాల శీతలీకరణ కేంద్రంలో ఎంఆర్పిఎస్ మండల సమావేశానికి ముఖ్య అతిథిగా దేవరకొండ నియోజకవర్గ కోఆర్డినేటర్ ఎర్ర ఆంజనేయులు హాజరయ్యారు ఈ సందర్భంగా వారు కొండమల్లెపల్లి మండల ఇన్ఛార్జిగా బుడిగపాక ఇద్దయ్యను నియమిస్తూ నియామక పత్రం అందజేశారు ఈ సమావేశానికి బుడిగపాక ఇద్దయ్య పేట రామస్వామి సుఖ ముత్తయ్య పులిజాల నాగరాజు ఆరేకంటి శ్రీను ముత్యాలు వెంకటయ్య పాల్గొన్నారు
వరంగల్ రూరల్ జిల్లా పరకాల పట్టణ కేంద్రంలో గ్రంథాలయ వారోత్సవాల సందర్భంగా ముగింపు సభ నిర్వహించారు ఈ కార్యక్రమంలో వరంగల్ రూరల్ జిల్లా గ్రంథాలయ చైర్మన్ బొచ్చు వినయ్ పరకాల పోలీస్ ఏసీపీ శ్రీనివాస్ పరకాల ఎంపీపీ తక్కలపల్లి స్వర్ణలత పరకాల జడ్పీటీసీ సిలివేరు ముగిలి నడికూడ ఎంపీపీ మచ్చ అనసూయ పరకాల వైస్ ఎంపీపీ చింతరెడ్డి మధుసూదన్ రెడ్డి జిల్లా రైతు సమన్వయ సమితి భిక్షపతి రైతు అధ్యక్షుడు సాంబారెడ్డి అన్ని స్కూళ్ల విద్యార్థులు టీఆర్ఎస్ పార్టీ నాయకులు తదితరులు పాల్గొన్నారు ప్యాకెట్ ధర పెంచాలని కోరుతూ జోగులాంబ గద్వాల్ జిల్లా కలెక్టర్ కార్యాలయంలో సీడ్ పత్తి రైతులు సీడ్ ఆర్గనైజర్స్ తో జిల్లా కలెక్టర్ కె శశాంక జిల్లా ఇన్ఛార్జ్ ఎస్పీ అపూర్వరావు సమావేశం నిర్వహించారు ఈ సమావేశానికి ఆలయ కంపెనీల ప్రతినిధులు హాజరయ్యారు రైతులు పండించిన సీడ్ పత్తికి కంపెనీలు ఇస్తున్న రేటు కంటే ఆర్గనైజర్స్ చాలా తక్కువ రేటు ఇస్తున్నారని పంటకు ముందే అడ్వాన్స్ గా కొంత పెట్టుబడి రూపంలో రైతులు తీసుకోవడం వల్ల కంపెనీలు ఇచ్చే రేటు ఓ రకంగా ఆర్గనైజర్స్ ఇచ్చే రేటు మరో రకంగా తక్కువ ఇస్తున్నారని ప్రధాన ఆరోపణలు వినిపిస్తున్నాయి పండించిన పంటలకు డిసెంబర్లోనే కంపెనీలకు అప్పజెప్పితే డిసెంబర్ నుంచి జులై మాసం వరకు రైతులకు నగదు ఇవ్వడం లేదు దానికి తోడు వడ్డీ రేట్లు వేస్తున్నారని రైతులు ఆరోపించారు సీడ్ అమ్మిన తర్వాత చాలా కాలం తర్వాత డబ్బులు ఇవ్వడం వల్ల రైతులు నష్టపోతున్నారని నడిగడ్డ రైతుల హక్కుల పోరాట సమితి ఆధ్వర్యంలో పలుమార్లు అధికారుల దృష్టికి తేవడంతో నేడు కలెక్టర్ ఎస్పీల ఆధ్వర్యంలో రైతులు సీడ్ ఆర్గనైజర్స్ కంపెనీ ప్రతినిధులతో చర్చలు జరిపారు ఆర్గనైజర్స్ పదిహేను రోజులు గడువు కోరినా రైతులు తిరస్కరించి రోడ్డుపై బైటాయించారు దీనితో పోలీసులు అక్కడికి చేరుకుని వారిని అరెస్ట్ చేసి పోలీస్ స్టేషన్ తరలించారు